嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。身为一个男人中的男人，工人中的翘楚，我们这热爱工业的男子，今天我们要跟大家讲到吊车了。吊车这个是各种男人心中的梦想，也是我小弟我很多工作非常常会配合的一个工作之一。今天呢，我们来到这个地方可厉害了，请看看我左手边八百吨的吊车，看过了没有？没看过吧？今天这一集呢，我们来到这个吊车中的翘楚。我们同时会给大家看一下，知道说怎么样是一个吊车真正操作的观念，或者是呢，一般人啊，如果你要今天要叫吊车，那你要叫多大的吊车，或者今天你的工地、你的同事、你的朋友们在吊车的时候，你要怎么样可以帮他注意旁边的安全？所以今天可厉害了，请看一下我们上面，我们今天请到这个特别来宾，可堪称是为男人中的男人吊车中的翘楚。所以依照我的经验目测，现在应该有六十公尺。等一下，今天就是谁拍不好，或者是谁今天不认真工作，我就把同事升上去。上次我有一个朋友啊，他小朋友就是不好好回家写功课，然后我们就开吊车把他小朋友升上去，回来之后乖的跟什么一样。来，我们掌声欢迎胡董事长，男人中的男人，吊车界的翘楚，哈哈哈哈，赞啊！今天董事长他非常的豪气，我们想要拍一个吊车的特辑，跟大家顺便讲解一下吊车的安全作业。董事长一句话，就是完全免费、公益。在媒体界啊、喔，跟这外界非常多人已经认识胡董事长，想必应该很少人知道，其实董事长以前是现场出身，这个副执党直接吊挂现场，做到现在整个启德的事业。董事长能不能给我们年轻一辈的工业人，然后分享一下以前在做吊车的吊挂当中，有没有大家从来不知道的意外跟小事故？是哦，因为我们做这行业哈，最重要就是要安全，而且不能求快。哦，像我之前就是为了搬那个很有知名度的台湾的半导体厂，哦，因为他们电梯哈都还没有做好，四面门板都没有做，结果呢，我们在搬设备的时候，一块铁板就就飞下来，然后弄到呢。这边一条线，你看这鼻中隔都歪掉，然后嘴唇都都歪掉。看那个都是像破相，对对，都破相。对，去了医院缝了十几针之后，继续回工地继续做。呼吁所有的好朋友们哈，做任何工作的时候一定要注意安全，包括我们开吊车也是一样，警惕我们所有员工，不准给我用超负荷的那个开关给它关掉，继续吊。如果哈、哦、当时就是运气好的话，你就过这一关；运气不好的话，你怎么享受现在的荣华富贵？对，真的。我们在这一期里面也会教大家怎么样去判断这个负荷的观念。好，那我们再次感谢董事长，谢谢董事长，感谢谢谢谢谢谢。讲到吊车呢，它其实有分非常多种，不管你是在一般做扛棒，或者是你在吊挂重物，或者是我们在工程安装，在各种样需要吊除重物的时候，你都会看到吊车的存在。而吊车呢，它也是在我们这个工地现场里面，算是一个还。不错赚钱的行业，赚啊！就年轻人，你只要肯学，好好做啊，基本上一天收个几千几万，这也不是一个困难的事。而吊车呢，它除了是我个人一个非常热爱的工具之外，它更是在现场令人称羡的一个行业，因为所有人在大太阳下面，你看，就是有一个人坐在车子里面吹冷气，这个人就是吊车的司机。而吊车呢，它其实在法规里面，它是有一个正式的名词的，叫做移动式的起重机，因为呢，它除了起重之外，它是可以移动在这个道路现场。那在这一集里面，吊车它到底要怎么分啊？吊车要怎么选？或者是你在现场的时候，你要怎么样叫你的吊车呢？因为有的时候吊车你叫太大的时候，因为它会太贵；叫太小的时候呢，又危险。有的时候这个危险，只要一次下去之后，有些人就是直接上去跟上帝喝咖啡了。那有些人呢，就是直接攻击、直接倒闭了。所以在吊车的现场，其实你有非常多要去注意的项目。那首先，我们就先从吊车的种类来跟大家介绍起。首先，你看到这个后面有个货斗，上面有个吊臂，你可以直接把吊的东西直接移到上面的时候，这也是在我的另外一间公司里面非常常叫的。而这个东西呢，就叫做轻阿掐，机载型起重机，它可以直接把东西上到你的货斗上，到现场了之后呢，直接可以吊挂。那往这边看，这边一路过来就是看到砖吊咯。你所看到这边有各种样不同的端吊，它也有不同样的吨数的。所以第二个就是你要讲说，我在叫吊车的时候，哎、欸、，OK， 我被端吊，啊，这边归洞嘞，哎，打过洞，沙打洞，啊，这边归洞嘞。所以呢，吨数也有分的非常多种。那端吊的特性就是它后面不能装东西。假设今天我们要吊的东西它比较远或比较高的时候，那我们通常都会叫砖吊。那把我们的货物呢，用另外一台小货车跟砖吊同时搭配，所以一次你要叫两台车。好，你的成本就是要先叫一个货车，然后再叫一个砖吊。那它的特色就是它后面有一个强力的油压式吊杆，而这个油压式吊杆下面又有分成像这种轮形式的，跟它后面这个履带式的。
的后面八百吨的吊车，在这几个吊车里面的价钱应该是不一样的，应该看得出来吧？因为通常我们在业界叫吊车哦，这个又会依照环境啊，就是你要吊的长度啊，或者是它的作业半径啊，还有就是你吊的东西多重，然后去评估。所以这个吊车的价钱，坦白说，好也算是非常混乱的，就是从交一台两千五百块，然后到一路到交一台几万块，它其实都有。有一些环境它比较不好操作，那一般人做不到，所以它就比较贵，是合理。或是有一些它的吊臂环境风险比较高，哦，所以这个时候它也会加价，这也是合理的。所以通常哈、哦，你在叫吊车的时候，老板首先会问你两件事：你要吊多重？像这台车，你知道多重吗？三十吨，它是吊挂负荷。你知道它能吊三十吨，但你知道它多重吗？不知道。所以你要把它吊起来的时候，你要需要几吨的吊车？哎，不知道。就像我们比较老经验的，我们就会可以跟大家说：哎，你帮我吊个六十吨的，啊，你帮我吊三十吨的。但是你像一般人如果没有经验叫吊车的话，你要先知道你要吊的东西有多重，距离你的车子可以停的地方，像这是可以停的地方，到你要吊的东西的这个距离到底有多远，就这两件事情你一定要很明确的跟人家讲。那宁愿叫大啊，不要叫小。所以你看这种像是这种八百吨的轿车，你可以从远处来看一下这个我的肉体跟在起重机的这个比例啊，像这个的车宽。就是完全已经没有办法在一般道路上行驶了，所以像如果今天你要吊那种大型的风机啊，还是你要吊那种什么大型的天花板啊，你要吊这种到八百吨的吊车，你就需要把它上面的一节一节全部都拆掉，拆到现场之后重新组装。像这个履带这两边这个，这也要拆掉，再去组装。所以像你要吊这种特殊型的吊车，它就比较不像是就是你去评估说哦吊一次几千块，吊一次几万块就多少钱，而是整个工班现场主力。组完之后，现场吊挂，然后所以在这个当中，到底要怎么样分段的去做？它这个都会有个配重表的。所以如果你是喜欢玩这种大机器、玩这种大机械的朋友，我非常的欢迎你来搞吊车，因为做起来真的很好玩。现在大家对于吊车种类应该有一点概念了之后呢，现在我来跟大家讲罚钱了。大家不要听到罚钱就很不爽，因为其实有时候罚钱这件事情就怕你嗝屁啊，你知道吗？你知道，通常在法规里面哦，只要三吨以上啊，你就可以称之为叫做危险机械。而这个危险性机械呢，就要被规范。就像我们每个人都会有身份证嘛，对不对？你出生的时候就会有身份证。而在车子呢，它在出厂的时候检查完之后，它都有一个身份证。它的身份证在哪边呢？吊车上面你一定会找到，像下面有一个什么零一 MU 零五七九六，有没有？这个呢，就是它那个车子的身份证。如果没有这个身份证，也就是说你没有经过检查，好，那你就开始使用的话，那你就要罚三万到三十万，听起来很多，但是跟人命比起来，其实一点都不多。而且通常这个东西呢，会附一个表，好，来那个表，把那个表拿来。首先这个表，检查合格证，你们看到上面有一个使用检查合格，就零一一 MU 零五七九六，是否确实？确实。这个东西基本上是一定要在现场的。那之后呢，另外两个证是什么呢？技术是，就是有个称为叫做驾驶员，就是你要操作这个机台，你总是要有一个证照吧。呃，另外一个呢是吊挂员，好、哦，吊挂员就是拿一个那个无线电电喊，或是评估现场哦要怎么绑，要、啊、拿什么东西吊。上面有个重点哦，你看，九十年次，年轻的世代，只要是我刚刚所讲到的三吨以上危险性机械，好、哦，都要有一级三证，好、哦，没有这个东西，好、哦，你就要被罚钱。那为什么要管控你要罚钱呢？就是因为。怕有一些哈，明明不是操作这个东西的人，便宜形式来帮你操作，怕这个东西突然砸在你家的楼上，因为一个莫名其妙的人，没有证照的人，然后来帮你操作，就害你整个手残废，这个也是很可能的事。所以罚钱事小，总之为什么要拍这一集，就是要跟大家讲说要互相注意，互相警惕。接下来我们要越讲到越来越技术性的东西喽。首先呢，你要怎么样现场判断吊挂的吊车僵直吊是不是安全呢？首先检查这个合格证，然后它这边会有一个检查年限，就一一二年检查嘛，所以它到一一四年三月入日的时候，这这段时间就不用再检查了。之后你再看这台车的型号 ，S R 三百 L， 听起来像是一个重机的名字，对不对？这个时候通常我们就要搭配这个表，我们要怎么样判断一个吊车要能够吊多重呢？就是它会有一个吊身荷重跟一个额定荷重。假设哈，我今天我这个泵升到三十点五米。好，然后我的作业半径把它开到最大二十七点九的时候，上面是写三十吨的吊车，但其实你真正能够吊身荷重，它只剩下零点九五。那这个东西呢，你要扣掉我上面的那个头，假设啦，哈，我的钩头是零点一好了，所以你真正能吊的只有 only 剩下零点八五。但是呢，它这个是三十吨吊车，也就是说，你看这个最长、最优良值，它最大的吊身荷重其实一向是可以吊到三十吨。我拿一个更简单的比喻来讲给你听，来你来，你看哦，这个是一个人。对不对？不然见人是不是？哦、你看这是，这个是一个人，对不对？他的手是吊臂，手伸一半，这样子，他手是不是伸很短？会不会酸？还
还可以，还可以嘛，对。好，我们把它升长，升高，就这样子给我拿三十分钟。你看，马上抖了，对不对？所以这个道理很简单，当你升得越长，就怎样？哎、欸，看起来当过兵了。待会哈、啊，我们扫气之后啊，扫气之后要注意的一些事情有很多，好、哦，而且在扫气之后，好、哦，我们这个心态也是要很正确的。这个应该没有问题吧？哦，没有。所以说哈、啊，我们啊，这个重点啊。我们的重点是什么呢？重点就是啊，这个吊臂当伸的越长的时候啊，好、哦，这个手啊就会越酸，好、哦，这个手就会越抖。这个概念大家有清楚吗？我有有有清楚哈、哦。所以大家有清楚了之后，我们扫气之后，好、哦，也千万不要忘记这个工业安全里面所要注意的每一个事项。好，还有这个事项当中的重点呢，好、哦，就是说啊，我们这个重点就是什么呢？干嘛？你现在用这种眼神看我，你是爱我还是恨我？爱你爱你。我以前当兵都被枪灭完的，他拿着那个枪在那边。所以这个概念很简单，但是很多人像现场评估的时候，都是很多老师傅的经验去评估。不过现在其实电脑里面都有，但是亚洲男人嘛，好强，好逞强，有的时候都会偷偷把那个电脑关掉，把你的那个安全防护把它关掉之后，你就能够掉出更远或掉得更重。啊、通常这时候就是这样出事的，所以目前讲到这里，你对吊挂应该多多少少会有更多概念了，对不对？那接下来我们来教大家怎么样让吊车翻掉，不是、啊？应该是我们要教大家，我们知道怎么样会翻掉，我们就不会翻掉了。再看，怎么样会翻车呢？怎么样的吊车才不会翻车呢？看完这里之后呢，大家以后在工地现场，或者是你今天是老板，你请吊车来，你就可以两两互助。重点不是罚不罚钱，重点是就是我们让大家如何要平安的下装，安全平安下班，这才是最大的重点。首先，第一个，两边都会有延伸出来的外伸撑座。第一件事情就是你的外伸撑座一定要把它开到最开。然后第二件事情呢，在它落下的时候呢，你下面要放铁板。你知道那个台湾哈的道路啊，基本上我对它也不是有太有信心。不管是坡路啊，还是泥土啊，下去的时候上去，它有点像弯下去的时候，你就很小心了。因为有的时候旁边在盖大楼，有没有地下水啊，都会把一些土壤把它流失到掏空掉。所以很多你看新闻上翻覆的状况，外层撑座撑下来的时候呢，没有放铁板去让它平均它的受力。像这一台刚刚把董事长送下来的这一台，它是往左边升的，所以呢，它的重心是不是在往左边？假设它今天就延伸出来掉掉到那边，当它今天断掉的时候，它是不是整个力量全部往那边翻？所以这就是第一个外层撑座跟你的铁板。而翻车的有一个主要原因呢，就是它里面有一个叫过负荷预防装置出了问题。当这个装置出了问题的时候，它不会叫。然后大家硬掉的时候，它就很容易会翻。所以呢，我们现在跟大家示范一下，这个固负荷预防装置会怎么样启动。我们来超掉一下给大家看。等一下呢，前面这颗头啊，大概两吨重。再等我们把头换上去之后，首先我们的那个长度把它升到二十三米。然后现在呢，我们要把它的作业半径加大。当把它降到二十二十一的时候，里面你就会听到叫声。那如果呢，它今天没有把它发生警示，它要继续这样子往下掉的时候呢，它就很容易会头重脚轻，会这样翻起来。所以这一集我们除了增加一些吊车知识之外，同时我们也学一下怎么可以预防翻车。你不一定是吊车的人，有的时候旁边加工的人或者是旁边板模的人，你看到状况不对的时候，你也可以互相提醒。这个就是我们希望拍这一集的用意。我看它现在角度越来越低了，当它越来越低的时候，它能够拉的力量就越来越小。所以当你发现吊车它降得越低，升得越长的时候，其实这个是越危险的时候。你看，这样其实就是已经它的极限，跟你想的是不是不太一样？所以大家用吊车的时候，请你认真的参考这个量表。但大家要记住，如果是不同的组配方式，你就要找到相对应的荷重性能表，去相互搭配跟呼应，那才是安全。所以这件事情你也要注意，才不会翻车。再怕。第二个容易出意外的是什么嘞？歪压手了。你知道歪压手，它平常是要有一个定期保护的。你的吊车其实往上拉，它的油压、它的力量，全部呢跟你要吊挂的重物，就是在上面的钢索身上。然后之后大家往下看，这个挖手往下延伸的时候呢，这个就是吊钩，我们称为高桃。高桃呢，它就是当你的东西在上下启动的时候，把你的物件卷高跟卷低嘛。它这边有一个东西很重要，叫做过卷预防。当你如果今天顶到上面，你如果把过卷预防关掉了，你知道怎样吗？好，操作一次给大家看啊。好，来，我要升喽。好，我要升起来喽。哦，你妈个头啊！哦，你完没完嘛？如果今天我没有那个过卷预防的话哦，你看我这样转转转转到上面之后，这样就很容易从这个地方断掉或断裂。把物件拉到这么高的时候，其实你在高空中，你看，其实你是看不太到你的高桃到底已经碰到了没有。所以有些人会给咬，把那个东西拆掉，你知道吗？就是这样子往上的时候，你看往上甩，它往上甩的这个时候，你的货就很容易从这边喷出去，或者是从蛇片断落跟掉下来。
，当紧绷的时候呢，你的这个弯拉手就很容易断裂，它就会在空中直接分解掉，然后你的物件就会往下飞啊。所以为什么人家说在吊挂东西的时候，人都不要在你的吊挂物跟吊臂的下面，其实也是这个原因。就是因为你不知道它什么时候会掉，你也不知道它什么时候会断。每天出班的时候，我们从来没有想到意外就是这一天。所以呢，你从这个小模型看起来，你就知道它是没有安装过检预防装置。过检预防装置呢，其实就长这个样子。当它这个往上升的时候呢，它会往上碰撞，然后上面的这个 sensor 有感应的时候，它就会叫。那你就可以防止你在高空作业的时候，就算逆光大太阳下，你已经卷到紧绷了。然后下面的人也是会知道说，哦，我已经卷到位了，我不能再往上去。我们常在网络上面看到有一些很奇特的影片，奇葩的影片，吊车到底可不可以吊人？吊人是不是违法的呢？哈哈哈哈哈哈哈！赞啊！其实是可以的，在一些特定的情况下是可以的。像这个是达成设备，那到底能不能吊人呢？首先你只要看到有这两个证，你只要有这两个东西，达成设备认证跟一个起重机达成设备的签认报告，它就是可以吊人。那按照法规呢？好，怎么样的人能够上去呢？按照我们这个中华民国的法规哈，上去的人呢，只要你有穿着哈防坠落的措施，像这样子的人，你就是可以上去，还穿嘛？相信你从小到大没有机会能够上去看看上面的空景。我知道他们最大的好像就是一千六百多吨，七百吨的在台湾已经算是超大台，人生很难得有机会能够坐七百吨的吊车。以前古代就有讲欲穷千里目。那是跟得上十层楼啊，不止，就是你要几层楼都可以。等一下，我们就请那个启德的同事带着我们一起上去。你看到上面就有写嘛，呃，就是最大负荷三百公斤。哇，现成员有两人，不好意思，只能两个人，一个就是一定要他们现场的人员嘛。大家重点是要看一下上去的风景，所以我上去跟你上去其实是拍出来的东西是一样的，啊，你上去拍又更专业了一点。更何况。我从小到大已经上去过很多次了，你说不定离职我这间公司之后，你人生再也没有机会可以做到这么高，更何况七百度的吊车哦，七百度的吊车连我都没做过，我今天好不容易把这个机会让给你，谢老板，好，不客气，那我们就准备吧，不用担心。刚那个把我穿装备大哥说，跟我上去的那个他们都叫他笑哎、欸，我不知道底下会怎么样。<笑>你现在知道老板我以前工作很辛苦了，我们以前都是将是一天哦几千块这样赚下来的，好好感受一下。在你在剪影片的此时此刻，跟大家在看影片的此时此刻，很多劳工弟兄们一样都是在天空中在为大家工作服务。我们讲小时候，那大的上面，然后在高空作业这样子，这边锁螺丝、钻壁虎这样子慢慢弄出来，这很难得的经验。回去之后，你只要上去下来之后，你对于这些从业人员会感到骄傲，为工业发声。不要为他发声，我只让你体验而已。不要不要把自己讲那么伟大。还有为什么叫笑哎？外号。所以你不是会在空中有一些笑哎的举动？你知道我们为什么会让他上去吗？你知道我们上次去日本出差的时候，请看影片。我们就是社长请我们吃饭，那这个人第一次把他带去日本出差哦，他在社长前面喝了一个烂醉啊。所以我们今天让他上去好好反省一下。笑伟大哥不用对他太客气哦，我们可以挑战一下他的极限，挑战你的极限。你可以帮我问哦，为、喔、工业发生，通常都是那种。老塞会在下面指挥，评估一下现场，好，然后跟上面的人指挥，来升到最高，不要客气。现在大概几层楼高了？最高度，最高度。肖伟大哥，你帮我问他一个问题哈，他以后去日本出差的时候还要不要喝醉？不会喝醉，但这次会不会尿失禁呢？他还有心情开玩笑，那好像可以升到最高哦。好高哦。<笑>不管在操作所有的东西的时候呢，你的人都不能跨越或者是超越，就是你的搭乘设备。这个呢，除了是你上面的安全之外，下面的人安全你也要同时度到。正好在天上的这个时候呢，跟大家做一个公安的宣导啊。像那个后面的后面，胡老板他今天搭下来的那个东西叫做高空作业车。而高空作业车呢，它依照类型可以分很多种，像这种垂直升降、自走式的、车载型的，它都可以称之为叫高空作业车。其实从今年开始呢，就是高空作业车，你在上面操作的时候，你都需要有一个特殊的证照，你才可以操作。除了吊挂作业跟平地的安全之外呢，你要注意旁边有没有高压电，就是有那种感电的可能性。像小弟我、啊、以前啊，曾经有一次在做一个大型的艺术品的时候，因为它整个是金属，有一次我们要吊挂，然后这个时候呢，我们就有一个老大哥叫翔哥，翔哥就冲过来说：“不要吊！”然后因为那个时候我们在火力发电厂的附近。然后我们从下面就听到那个滋滋滋滋滋滋的那个声音，翔哥冲过来，然后就让我们移到别的地方，然后再去掉。不然那次可能我们上去掉的时候，他就从高压电箱直接窜下来，然后直接把我们就打烂
。而因为吊车哦，它跟我的工作生活也是非常的息息相关。当中发生过的意外跟发生过的错误，其实很多东西也是我在这一集的时候才知道说，哦，原来要更注意这些事情。所以说，想必小弟我今天能够活到现在，应该也就是为了要拍这一集。所以如果有看到这一集，或者是你的朋友有在工地工作，那有在从事水电的，有在从事建筑的，或者是要从事各种样需要用到吊车的，那你都可以分享这一集给他看。除了可以增加更多的工业知识之外，同时也可以增加更多工业安全的可能。好的，以上就是这礼拜的超人少年的吊车系列。再次感谢启德的老板，也感谢台东市老检处提供我们相关的法案，把我们这些资讯全部都统整起来之后，可以用一集然后告诉大家。那以上到现在呢，如果你还有任何对于吊车相关的法规有不懂的话，你都可以上治安署的数位学习平台，上面有多国的语言，不管你是越南的、印尼的。泰国的，还是你要看英文的，你都可以在上面阅读，就是学习到相关的吊车攻略知识。另外，在这一集呢，我们为了感谢啊、哦、长期支持我们的会员频道的朋友，我们在会员影片会放一集，教你怎么样操作吊车。对，这叫会员影片才有。所以你想要开吊车，或者是你想要对吊车有这个相关兴趣，你都可以到我们的会员影片来看哦。那如果想要知道更多的工业知识，或者是你有什么样奇怪的工业相关问题，都欢迎你在下面留言来告诉我们。那我们会认真的阅读，那找机会就可以拍摄一起给大家看哦。那我们下礼拜再见，拜拜。你现在是脚走不过来还是怎样？我不知道刚路上去的这颗可不可以用。我想起来一个东西，我会跟大家分享一下，日本他们现在在实行一个三三三运动，先把东西吊起来之后呢，维持三秒钟，离地三十公分，然后你旁边吊挂人员呢，至少离开三公尺。我觉得可以分享给大家，然后希望台湾也可以从事这样子的三三三运动，我觉得是蛮不错的，可以减少很多灾害。